அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பாலினேஷன் இன் சால்வியா தட் இஸ் லீவர் மெக்கானிசம் லீவர் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழில் நெம்புகோல் அப்படிம்பாங்க சரியா இயங்கு முறை சரியா இந்த மெக்கானிசம் அப்படின்னா எங்கள் முறை ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சால்வியா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் வழக்கமாக வந்து இந்த அடாப்டேஷன் கேரக்டர் எப்படி படிப்போம் அப்படின்னாக்கா இப்போ மிர்மிகோஃபில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடாப்டேஷன் கேரக்டரை தனியாக அது கூடவே சேர்த்து படிச்சிருவோம் மிர்மிகோஃபில் படிக்கும்போது இப்போ அனிமோஃபில் படிக்கும்போது அதுக்கு கீழே நாம் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கப்புறம் அடாப்டேஷன் கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் அனிமோஃபிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு டைட்டில் சேர்த்தே நம்ம படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த என்டமோஃபிலி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி வாஸ்ட்டு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெனி ஆன்ஜியோஸ் ஃபார்ம்ஸ் தே ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் இன்செக்ட் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் ஒவ்வொரு டைப் இருக்குதுங்க சரியா அதனால தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோவில் அடாப்டேஷன் கேரக்டர் பார்க்கல அதுக்கு பதிலாக எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன அடாப்டேஷன் கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் புத்தம் பொதுவாக நம்ம பார்த்துட்டு விட்டுட்டோம் ஆனால் சால்வியா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்ல மட்டும் இருக்கக்கூடிய அடாப்டேஷன் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அதை தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு டைப்பு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆன்ஜியோ ஸ்பம்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்செக்ட் பாலினேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் மேக்சிமம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு ஒரு மூணு நாலு பிளான்ட்டில் வந்து இந்த இன்செக்ட் பாலினேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல்ல சால்வியாவை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கலாம் அதில் எந்த டைப் ஆஃப் இன்டமோஃபிலிஸ் மெத்தட் மெத்தட் வந்து இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் த அடாப்டேஷன் கேரக்டர் எக்ஸாக்ட்லி ப்ரெசென்ட் இந்த சால்வியா பிளான்ட் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே முதல்ல ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ் அப்படிம்பாங்க சரியா ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ்னு என்னன்னு தெரியும் ஆண் முன்முதிர்வு அப்படிம்பாங்க சரியா ஆண் முன்முதிர்வுனா என்னது இது ஏற்கனவே இதுக்கு தனியாக ப்ரொட்டாண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று படிச்சிருக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் சரியா கான்ட்ரிவென்சஸ் ஆஃப் பாலினேஷன் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் படித்தோம் ரைட்டா அந்த டைட்டிலுக்கு கீழே ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ் அப்படின்னு நாம் படித்தோம் ஸோ இந்த ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்ட்ரிஷியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆண்ட்ரிஷியம் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளாரில் ஃபார்ம் ஆகிடும் கைனீஷியம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சரியா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் மேல் ஃப்ளார்ஸ் மேல் பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆண்ட்ரிஷியம் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு ஃப்ளாரில் ஆண்ட்ரிஷியம் மட்டும் இருக்கும் சரியா ஃபீமேல் பார்ட் வந்து கைனீஷியம் வந்து லேட்டாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரிங்களா ஆனால் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் தான் பாருங்கள் சரியா பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளார் தான் இருப்பால் மலர் தான் அதில் வந்து ஆண்ட்ரிஷியம் முதல்ல ஃபார்ம் ஆகிடும் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கைனீஷியம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே க்ராஸ் பாலினேஷன் தான் நடக்கும் ஸோ அதை தான் ரொட்டன் ட்ரெஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பைலேபியட் அப்படிங்கிறது வந்து அதனுடைய கொரோலா இருக்கு இல்லையா அள்ளி ஒட்டம் அள்ளி இதழ்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈர் உதடு வடிவத்தில் காணப்படுகின்றது ரெண்டு உதடு மாதிரியான வடிவத்தில் அது காணப்படுகிறது வித் டூ ஸ்டேமெண்ட்ஸ் சரியா ரெண்டு முக்கியமான ஸ்டேமெண்ட் அதில் இருக்குது அந்த ஈர் உதடு வதடு வடிவம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த பைலேபியட் கண்டிஷன் சரியா இது மேல் உதடு இது கீழ் உதடு வடிவம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆக்சுவலி இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டேமெண்ட் இருக்குது ரைட்டா ரெண்டு ஸ்டேமெண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாமினோடு அப்படிம்பாங்க சரியா மலட்டு மகரந்தம் இது வந்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூன் தான் சொல்லுவாங்க மகரந்த தலைன்னு சொல்கிறது கிடையாது கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சரியா ஸ்டெரைல் ரீஜன் ரைட்டா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இது தான் வந்து ஸ்கெலிட்டன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே வந்து அந்த கொரோலா வந்து இருக்குது சரிங்களா இதுக்கு மேலே கொரோலா இருக்குது கொரோ கொரோலா வந்து அதை சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால இது நமக்கு வெளியே தெரியாது சரிங்களா ஆனால் உள்ளுக்க இப்படி தான் அதனுடைய ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் வந்து இப்படி இருக்கிறதாக வச்சுக்கோங்க வெளியில் வந்து அது அள்ளி இதழ்களால் அது மறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதுதாங்க ஈருதடு வடிவம் சரியா ஈருதடு வடிவம் சரி இந்த ஈருதடு வடிவம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொட்டாண்ட்ரஸ் இந்த ரெண்டு பண்புகள் வந்து சால்வியா தாவரத்தில் காணப்படுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இப்போ நான் சொன்னது தான் சரியா அப்பர் ஃபெர்டைல் லோப் சரியா மேலே இருக்கிற இந்
இது இருக்கு அப்படின்னா இது ஈஸியா சொல்லணும் இந்த இடத்துல ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கு அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ என்ன பண்ணுது இதை வந்து ஈஸியா இப்படி சொல்லலும் தன்மை கொண்டதாக மாற்றுகிறது சரிங்களா சொல்லலும் தன்மை கொண்டதாக மாற்றுகிறது இதுல அப்பர் ஃபெட்டைல் லோயர் ஸ்டெரைல் இந்த இடத்துல கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கு அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சுழலும் தன்மை கொண்டதாக மாற்றுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதுதான் இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க இதை தமிழ்ல எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மடலானது வளமுடையதாக காணப்படுகிறது கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள மடலானது மலட்டு தன்மையுடன் காணப்படுகிறது இரண்டையும் இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு திசு காணப்படுகிறது அந்த இணைப்பு திசு எளிதில் சுழலும் தன்மைக்கு காரணமாகிறது சிம்பிள் ரைட்டுங்களா சுழலும் தன்மைக்கு காரணமாகிறது அல்லது அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அந்த இணைப்பு திசு தான் வந்து சுழல்வதற்கு காரணமாக அமைகிறது அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ எப்படினாலும் உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் நீங்கள் எப்படினாலும் எழுதலாம் ஆனால் தூய தமிழில் எழுதணும் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா நம்ம ஆட்கள் தப்பு பண்ணுறது தமிழ் மீடியம் பசங்க தப்பு பண்ணுறது எதில் தப்பு பண்ணுவாங்க தூய தமிழில் அவங்க எழுதாமல் பேச்சு நடையில் எக்ஸாமினேஷனில் நிறைய பேப்பர்ஸு நான் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது பார்க்குறேன் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ரைட்டா தூய தமிழில் எழுதி பழகுங்க அதுக்கு நிறைய பேப்பரை படிங்க ரைட்டா பேப்பர் வாசிங்க தமிழில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை நீங்கள் படிங்க படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தூய தமிழில் எழுதுறது எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் சரி இப்போ இந்த சால்வியா பிளான்ட்ல இந்த பாலினேஷன் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சில ஸ்டெப் இருக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்டெப் வச்சுக்கோங்களேன் சரியா இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் அஞ்சு ஸ்டெப்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நாம பேச போறோம் சரியா இப்ப நம்ம எழு தெளிவா படிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல மலட்டு மடல் இருக்கு மேல வந்து வளமுடைய மடல் இருக்கு வளமுடைய மடல்ல ரெண்டு ஸ்டேமெண்ட் இருக்கு சரியா ஸோ அதே போல் லோயர் லோபு அப்பர் லோபு அப்பர் ஃபெட்டல் லோபு லோயர் ஸ்டெரைல் லோபு கனெக்டிவ் இஸ் இன் பிட்வீன் சரியா இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்விங்கிங் ஆஃப் த டூ ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ரைட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பி விசிட்ஸ் அ ஃப்ளார் அண்ட் சிக்ஸ் அந்த லோவர் லிப் லோயர் லிப்பில் உட்காருது சரியா லோவர் லிப்பில் உட்காருது அதுதான் படமாக அங்கே நான் புக் உங்கள் புக் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் இது தாங்க கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சரியா ஸோ இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு இது வந்து அப்பர் லோபு இது லோயர் லோபு பாருங்க சரியா இது அப்பர் லோபு இது லோயர் லோபு இந்த லோயர் லோபுல கனெக்டிவ் டிஷ்யூ சென்டரில் இருக்கு சரியா இப்போ பி வந்து இந்த இடத்துல உட்காரும் சரியா பி வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்துருது உட்கார்ந்த உடனே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெட்டை லோப் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஃபெட்டை லோப் வந்து அதோட முதுகில் வந்து லேண்ட் ஆகுது சரியா இந்த இடத்துல உட்காந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து பின்னாடி படுது இதுதாங்க லாஜிக்கு சரிங்களா நல்லா கவனிங்க இது வந்து ஸ்டெரைல் லோபு இது ஃபெட்டை லோப் ரெண்டு இருக்கு சரியா இதுல ரெண்டுத்துலயும் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது ஆன்சர் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு சரியா பி வந்து இந்த இடத்துல உட்காருது உட்கார்ந்த உடனே இது வெயிட் தாங்காம கீழே போகுது அதனால பின்னாடி பி வந்து பியோட முதுகுல இது வந்து ஒட்டிக்குது சரியா இது வீடியோல ஒரு வீடியோ இருக்கு அந்த வீடியோ நான் காமிக்கிறேன் காமிக்கும் போது உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும் ஸோ ஹியர் ஆல்சோ இங்க வந்து போலன் வந்து பின்னாடி தோடுது சரியா அதே போல இன்னொரு பிளான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா வந்து பின்னாடி தோடுது இதுல போலன் இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா அது ரொட்டன் ட்ரெஸ் தானே சரியா ஆக்சுவலா வந்து ரொட்டன் ட்ரெஸ்ல வந்து போலன் கிரீன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா சில பிளான்ட்ல ரொட்டன் ட்ரெஸ் முடிஞ்சு அதாவது ஆண்ட்ரிஷியம் டெவலப் ஆகி முடிஞ்சு கைனீசியம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்ப எந்தெந்த பிளான்ட்லாம் கைனீசியம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த பி வந்து இங்க போலன் கிரீன்ஸ தொட்டுட்டு அங்க போய் உட்காரும் போதும் அதே மெக்கானிசம் தான் உட்காரும் போது பின்னாடி ஸ்டேமன் வந்து ஒட்டிக்கிடும் சரிங்களா ஸ்டேமன் வந்து ஒட்டிக்கிடும் அப்போ இதோட முதுகுல ஏற்கனவே ஆன்சர் ஒட்டி இருக்கும்ல அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போலன் கிரீன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டிக்மா வந்து அதை கேப்சர் பண்ணி எடுத்துக்கிடும் சிம்பிள் இதுக்கு பேர் தான் லீவர் மெக்கானிசம் சரிங்களா சரி இப்போ தியரிட்டிக்கலாம் வந்து என்னென்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பி விசிட்ஸ் அ ஃப்ளார் இட் சிக்ஸ் ஆன் த லோவர் லிப் லோவர் லிப்பில் உட்காருது அடுத்தது என்டர்ஸ் த ஃப்ளார் டு சக் த நெக்டர் பை புஷிங் இட்ஸ் ஹெட் இன் டு த கொரோலா உள்ளே போயிட்டு அப்படி கொரோலா உள்ளே போகுது உள்ளே போய் அந்த நெக்டர் வந்து இந்த இடத்துல தான் வச்சுருக்கோம் அது சரியா அந்த லோபினுடைய சென்டர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூனு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ரீஜனில் தான் நெக்டர் இருக்கும் அப்போ அந்த நெக்டரை படிக்கிறதுக்கு அதனுடைய தலையை உள்ளே கொண்டு போய் விடும் சரிங்களா இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப்பு மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாடி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்டரைல் எண்ட் ஆஃப் த கனெக்டிவ் சரியா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய பாடி வந்து ஸ்ட்ரைக் அகேன்ஸ்ட் இதில் போய்
சரியா கீழ் உதடை அமர்கிறது சரியா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த நெக்டர் தேன் சுரப்பியை எடுத்துக்கொள்வதற்காக அள்ளி வட்டத்திற்குள் செல்கிறது ரெண்டாவது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஒரு அழுத்தத்தை அந்த லோயர் லிப்பில் சரியா கீழ் உதட்டில் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது சரிங்களா பாடி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்டெரைல் எண்ட் சரிடா மலட்டு தன்மையுடைய இணைப்பு திசுவில் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது சரிங்களா மூணாவது பாயிண்ட் ஓவர் நெக்ஸ்ட் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டைல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேமன் டு டிசன் டிசன்ட்னா கீழே இறக்கப்படுகிறது சரியா இது போய் அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்தவுடன் மேல் பகுதியில் உள்ள மலட்டு மக சாரி வளமான மகரந்தமானது அந்த பூச்சியினுடைய முதுகு பகுதியில் சரியா பூச்சியினுடைய முதுகு பகுதியில் ஒரு முதுகு பகுதியில் ஒட்டி ஒட்டிக்கொள்கிறது சரியா முதுகு பகுதியில் ஒட்டிக்கொள்கிறது எல்லாமே உங்களுடைய லோன் ஓன் லாங்குவேஜில் தாராளமாக நீங்கள் எழுதலாம் முதுகு பகுதியில் ஒட்டிக்கொள்கிறது எது மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வளமான அந்த பகுதி சரியா மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வளமான பகுதி வளமான மகரந்த கம்பி மகரந்த தாழ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மேல் பகுதியில் உள்ள வளமான மகரந்த தாழ் அதுக்கப்புறம் போலம் கெட்ஸ் ரப்டு அகேன்ஸ்ட் த ஸ்டிக்மா ஆஃப் அனதர் ஃப்ளார் இது இப்போ நடக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து வெளியில போயிடுச்சு போயிட்டு வேற ஒரு ஃபிளாரில் போய் இதே மாதிரி உட்காந்து இந்த இடத்துல ஸ்டேமெண்ட்க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஸ்டிக்மா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது போய் உட்காந்து போது ஸ்டிக்மா வந்து அந்த இடத்துல படுது படும் பொழுது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன்ஸை அதை எடுத்துக்கிறது இவ்வளோதாங்க ஸ்டெப்பு சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை தான் இதில் நாம் போட்டிருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு சின்ன வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ரைட்டா ஸோ ஹியர் இட் இஸ் த வீடியோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலர் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சால்வியா வினுடைய திங் சால்வியா வினுடைய மேல் உதடு சரியா அதனுடைய கீழ் உதடு சரியா பகுதி இருக்கு ஸோ இதில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஒரு வண்டு வந்து அதுக்குள்ளே போய் உட்காருது உட்காந்த உடனே சட்டுன்னு ஒன்று நடந்துச்சு பார்த்தீங்களா சரியா திரும்ப வரும் அது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு இது உள்ளே போய் உட்கார்ந்த உடனே இந்த இடத்துல இருந்து ஆன்சர் வந்து அதோட முழு பகுதியில் டச் ஆகிருக்கு இப்போ டக்குன்னு வந்து டச் ஆச்சு நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இன்னொரு வாட்டி வரும் பாருங்கள் ஸோ அது முதுகு பகுதியில் ஒட்டியிருக்கு அந்த ஆன்சர் சரிங்களா அந்த ஆன்சர் முதுகு பகுதியில் ஒட்டியிருக்கு ஸோ இப்போ வேறு ஒரு ஃப்ளாருக்கு அது போகுது அந்த இடத்துல உட்காந்த உடனே ஸோ இங்கேருந்து வருது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடத்துல சரியா அது உட்காந்த உடனே இந்த இடத்துல இருந்து அதனுடைய ஆன்சர் வருது ஸோ அந்த ஆன்சர் அதோட முதுகில் போய் டஸ்ட் பண்ணுது அதனுடைய போலன் கிரைன்ஸை ஸோ இந்த இடத்துல இதுவும் தெளிவாக தெரியும் பாருங்கள் சரியா இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிச்சிங்களா முதல்ல ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் டக்குன்னு உள்ளே இருந்து ஒரு இது வந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்துச்சா இந்த இடத்துல வந்துச்சா வந்து அதனுடைய முதுகு பகுதியில் ஒட்டியிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு சரியா முதுகு பகுதியில் அது ஒட்டி கொண்டு அது பறந்து போய் வேறு இடத்துக்கு போகுது இப்போ நம்ம ஒரு நம்மளே வந்து ஒரு சின்ன குச்சி வச்சு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா இணைப்பு திசு அந்த இணைப்பு திசில் அவர் டச் பண்ணுறாப்புல டச் பண்ணும்போது உள்ளே இருந்து அது வருது பாருங்களேன் ஸோ அதை வருது பார்த்திங்களா வெளியில் அந்த வளமான மடல் சரியா ஃபெட்டைல் லோப் வந்து வெளியில் வருது அதாவது ஸ்டேமெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் வருது ஆக்சுவலி வந்து இது ஸ்டிக்மா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் டெவலப்டு இந்த இடத்துல சரியா ஏன்னா இது ப்ரோட்டான் ட்ரெஸ்ஸில் அதனால் ஆண்ட்ரிஷியம் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் வந்துடுது சரிங்களா அதே போல் சில பிளான்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆண்ட்ரிஷியம் இல்லாமல் கைனீஷியம் வந்து இந்த இடத்த போய் டச் பண்ணும் கேட்டால் கைனீஷியம் வந்து அந்த இதனுடைய முதுகு பகுதியில் போய் உட்காந்து அதை போய் எடுக்கும் அது இந்த வீடியோவில் இல்லை ஸோ ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் கம்மிங் அவுட் சரிங்களா ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் டூ ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட் ஸோ ஹியர் இட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதே எக்ஸாம்பிள் தான் அழகாக வந்து பின்னாடி டச் பண்ணது அந்த போலன் கிரைன்ஸ் எல்லாமே அதனுடைய முதுகு பகுதியில் ஒட்டி கொள்கிறது சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலினேஷன் இன் சால்வியா ரைட்டா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது போக இந்த என்டமோஃபில் இல்லை இன்னும் வேற என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத லைட்டாக சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நம்ம முடிச்சிடலாம் அதர் டைப்ஸ் ட்ராப் மெக்கானிசம் அரிஸ்ட்லோக்கியா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் சரியா ட்ராப் மெக்கானிசம் அரிஸ்ட்லோக்கியா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் அதுக்கு தமிழில் வந்து என்ன அப்படின்னா பொறி இயங்கு முறை சரியா ட்ராப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ராப்னா பிடிச்சிக்கிறது ஒரு மலர் இருக்குது அந்த மலரில் வந்து இன்செக்டை பிடிக்கிற பொறி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம்
குழி மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கோம் குழிக்குள்ள டப்புக்குன்னு அது உள்ளே போய் விழுந்துடும் விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது வெளியே எந்திரிச்சு போகிறதுக்குள்ள இருக்கிற பொருள் போலம் கிரைன்ஸ் எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு வெளியில் போயிடும் சரியா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் விழுக்குழி இயங்கு முறை அப்படின்னு பேர் கிளிப் ஆர் டிரான்ஸ்லேட்டர் மெக்கானிசம் இது வந்து கவ்வி அல்லது ஏதுவாக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளிப் ஆன்ற டிரான்ஸ்லேட்டர் மெக்கானிசம் வந்து கலோட்ராபிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்தில் எருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்தில் இருக்குது அதை பற்றி கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்து தனியாக ஒரு வீடியோ அந்த கலோட்ராபிஸ்க்கு மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிஸ்டல் மெக்கானிசம் உந்து தண்டு மெக்கானிசம் தட் இஸ் பேப்லோனியோசியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இண்டிவிஜுவல்ஸும் பிஸ்டன் மெக்கானிசம் உந்து தண்டு இயங்கு முறையை கையாடுகிறது அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா சால்வியா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்தில் அடாப்டேஷன் கேரக்டர்லாம் என்னென்ன அது போக அதில் இந்த என்டமோஃபிலி மெத்தட் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்தோம் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு வீடியோ வையும் நாம் பார்த்தோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பயன்பாடாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது போக இதே மாதிரி இன்னும் சில பிளான்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து நாம் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் திரும்ப திரும்ப போட்டு பாருங்கள் நிறைய தகவல்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது போக வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்